হাই এভরিওয়ান এইচ টি ইঞ্জিনিয়ারিং সলিউশনের পক্ষ থেকে আমি বোরহান আপনাদের জানা আন্তরিক শুভেচ্ছা ও সালাম আসসালামু আলাইকুম ডেয়ার ভিওয়ার্স আজও আমরা ফিরে এসেছি আপনাদের মাঝে দীর্ঘ সময় অপেক্ষার পরে আপনাদের আপনাদের চাওয়া পাওয়া এবং কমেন্টের ভিত্তিতে আজও আমরা আজকে নতুন সেগমেন্টের আয়োজন করতে যাচ্ছি সে নতুন সেগমেন্টটা কি নতুন সেগমেন্টটা নতুন আসলে কিছুই নয় আপনাদেরই চাওয়া পাওয়ার যে সেগমেন্টটা সেই সেগমেন্টেই আজকে আমরা আসছি বাংলাদেশ ওয়াটার ডেভেলপমেন্ট বোর্ড এর আমরা জব এক্সাম পরীক্ষাটা আমরা যেটা জানতে পেরেছি আপনাদের কমেন্টের মাধ্যমে নয় এগারো দু হাজার তারিখে এবং যেটার এক্সাম ভেনুটা বুয়েটে অনুষ্ঠিত হবে আপনাদের মাধ্যমে আমরা যেটা জানতে পারলাম সেই ওয়াটার ডেভেলপমেন্ট বোর্ডের চাকরি পরীক্ষায় বিগত সালে কেমন প্রশ্ন আসে কোন টাইপের কিভাবে অ্যান্সার করলে আমাদের ভালো হবে কোন টাইপের প্রশ্নগুলো আমাদের বেশি গুরুত্ব দিতে হবে এই স্বল্প সময়ের ভিতরে কিভাবে আমরা চাকরি পরীক্ষায় টিকতে পারি তারই একটি ওভারঅল প্যাকেজ নিয়ে আজও আপনাদের মাঝে ফিরে এসেছি ডেয়ার ভিওয়ার্স ফার্স্ট অফ অল আমরা আসি আমাদের কোশ্চিন প্যাটার্ন এবং কোন টাইপের কোশ্চিন আমাদের পড়া প্রয়োজন এবং আপনাদের আরও একটু জানিয়ে দিতে চাই আমরা এই ভিডিওটাকে টোটাল তিন থেকে চারটা পার্টে ভাগ করতে যাচ্ছি যে পার্টগুলোর ভিতরে থাকবে প্রথম পার্ট হচ্ছে কোশ্চিন প্যাটার্ন যেটা আমার এখন রানিং এবং নাম্বার টু যেটা থাকবে ইলেকট্রিক্যাল টেকনোলজির উপরে একটা বিশেষ ক্লাস তারপরে নাম্বার থ্রি যেটা আমরা নিয়ে আসবো সেটা হচ্ছে মেকানিক্যাল ডিপার্টমেন্টের উপরে বিশেষ ক্লাস এছাড়াও আরও যদি বাড়তি ক্লাসের আপনাদের প্রয়োজন মনে করি আমরা তাহলে অবশ্যই আমরা বাড়তি ক্লাসের আয়োজন করব। আশা রাখি প্রত্যেকটা ভিডিও এবং প্রত্যেকটা সময় আপনারা যেভাবে আমাদেরকে উৎস উদ্দীপনা দিয়ে আসছিলেন সেটা ধারাবাহিকতা এখনও অব্যাহত থাকবে লেটসি এখন নেক্সট আমাদের যে ফার্স্ট সেগমেন্ট সেটাই আমরা আসি প্রথম হচ্ছে আমাদের কোশ্চিন প্যাটার্ন কোশ্চিন প্যাটার্ন যেটা আমরা বিগত সালের প্রশ্নের যে একটা অ্যানালাইসিস করে আমরা যেটা জানতে পারছি সেই কোশ্চিন প্যাটার্ন সম্পর্কে আপনাদেরকে একটু জানিয়ে দিতে চাই ফার্স্ট অফ অল কোশ্চিন প্যাটার্নের ভিতরে অ্যাট ফার্স্ট হচ্ছে নন ডিপার্টমেন্ট অ্যান্ড নাম্বার টু হচ্ছে ডিপার্টমেন্ট নন ডিপার্টমেন্ট নন ডিপার্টমেন্ট পাস হচ্ছে যেটা আমরা আগেও বলেছি যেটা নন টেকনিক্যাল কোশ্চেন এবং আপনারা যারা পরীক্ষা দিচ্ছেন বা যারা প্রস্তুতি নিচ্ছেন তারা নিশ্চয়ই এই সম্পর্কে অবগত এখন একটা জিনিস হয়তো বা আমাদের অ্যাডমিট কার্ডও লেখা আছে তারপরও আমরা একটু বলে দিতে চাই নন ডিপার্টমেন্ট প্রশ্নের ভিতরে আমাদের টোটাল নাম্বার অফ কোশ্চেন থাকবে কিন্তু সিক্সটি নাম্বার অফ কোশ্চেনের সংখ্যা হচ্ছে আমাদের নন ডিপার্টমেন্টে টোটাল হচ্ছে সিক্সটি কোশ্চেন থাকবে এবং এই নাম্বার অফ কোশ্চেন সিক্সটির ভিতরে কিন্তু পার কোশ্চিনের মার্কস কিন্তু অন থার্ড দ্যাটস মিন আমাদের টোটাল মার্কসটা নন ডিপার্টমেন্টে টোয়েন্টি এখন এই টোয়েন্টি নম্বরের জন্য আমাদের কোন টাইপের বই পড়া প্রয়োজন কোন রিলেটেড প্রশ্নগুলো এই টোয়েন্টি মার্কসের ভিতরে থাকবে সেইগুলো সম্পর্কে আমরা একটু ধারণা দিতে চাই আপনাদের ফার্স্ট অফ অল আমাদের যেটা আসছে সেটা হচ্ছে জেনারেল সায়েন্স জেনারেল নলেজ অ্যান্ড জেনারেল ম্যাথ এবং আইসিটি যে পার্টটা সেই পার্টটা থেকে টোটাল টোয়েন্টি মার্কস আমাদের থাকবে তারপরে আমাদের বাংলা থেকে টোয়েন্টি মার্কস এবং ইংলিশ থেকে টোয়েন্টি মার্কস সরি আমি একটু মিস্টেক যে বাংলা থেকে আমাদের নাম্বার অফ কোশ্চিন টোয়েন্টি ইংলিশ থেকে নাম্বার অফ কোশ্চিন টোয়েন্টি জেনারেল সায়েন্স জেনারেল নলেজ অ্যান্ড জেনারেল ম্যাথ থেকে নাম্বার অফ কোশ্চিন টোয়েন্টি টোটাল আমাদের নাম্বার অফ কোশ্চিন সিক্সটি এবং প্রত্যেকটা কোশ্চিনের মার্কস আগে বলেছি অন থার্ড এখন আমাদের এই বাংলা জেনারেল নলেজ জেনারেল সায়েন্স এবং জেনারেল ম্যাথ থেকে আমাদের কীগুলো পড়া উচিত ফার্স্ট অফ অল আমি একটু টুকি বলবো যে জেনারেল নলেজ যেটা সেটা থেকে আমাদের খুব সাম্প্রতিক রিসেন্টলি ঘটে যাওয়া কোনো বিশেষ কোনো ঘটনা এবং কিছু প্রতিষ্ঠিত ঘটনা এইগুলোর উপরে আমরা একটু গুরুত্ব দিতে বলবো সাজেস্ট করবো আপনাদের তারপরে বাংলা থেকে আমরা জানি যে বাংলা থেকে যে বইগুলো আমাদের নন আমাদের বিসিএস এর চাকরি পরীক্ষার জন্য যে বইগুলো আসে আমরা জানি আপনারা প্রত্যেকে সে বইগুলো সম্পর্কে অবগত সেই বইগুলো সম্পর্কে পড়লে ইটস সাফিসিয়েন্ট ফর এক্সিমাইন এখন নেক্সট যেটা আমাদের বাংলা থেকেও সেম একই বই থেকে আমরা বাংলা পড়লে হতে পারে ইংলিশটা আমরা একটু নিজেরা একটু দক্ষতা যারা আসে অনেকে ইংলিশ এক্সপার্ট তারা নিশ্চয়ই ইংলিশের এই টোয়েন্টি মার্কস তুলতে খুব বেশি অসুবিধা হয় বলে আমার মনে হয় না এরপরে আসি আমাদের নেক্সট যে আমাদের আকর্ষণীয় যে পার্টটা ডিপার্টমেন্টাল পার্ট বা টেকনিক্যাল পার্ট এখন এই টেকনিক্যাল পার্টের ভিতরে আমাদের যে টোটাল নাম্বার অফ কোশ্চেন থাকবে হেতু ইলেকট্রিক্যাল পার্ট থেকে আটটা এবং মেকানিক্যাল পার্ট থেকে আমাদের আটটা কোশ্চেন এখন প্রতিটা কোশ্চেনের নাম্বার কিন্তু থাকবে ফাইভ তাহলে ইলেকট্রিক্যাল পার্ট থেকে আমাদের নাম মার্কস টোটাল মার্কস হচ্ছে ফোরটি মেকানিক্যাল পার্ট থেকে টোটাল মার্কস হচ্ছে ফোরটি তার টোটাল হচ্ছে আমাদের টেকনিক্যাল পার্ট থেকে এইটটি মার্কস এবং আপনারা প্রত্যেকে অবগত আছেন যে এখানে ইলেকট্রিক্যাল এবং মেকানিক্যাল এই
এখন ইলেকট্রিক্যাল থেকে আমাদের যে ধরনের প্রশ্ন আসে সেগুলোর উপর যদি আমার একটা ধারণা আসতে চাই ইলেকট্রিক্যাল প্রশ্ন থেকে বিগত সালে যে ধরনের প্রশ্ন আসছে সেটা হচ্ছে ট্রানজিস্টর পার্ট থেকে একটা প্রশ্ন থাকবেই তার ভিতরে থাকতে পারে ডায়োড থেকে সাধারণত গতবার যে প্রশ্নটা ছিল ডায়োড থেকে আসছিল এছাড়া ডায়োড থাকতে পারে ছোটো সিম্পল একটা ট্রানজিস্টর তবে সর্বোচ্চ ডায়োড ট্রানজিস্টরের ভিতরে থাকার পসিবিলিটি সব থেকে বেশি আমরা দেখি কেন কারণ হচ্ছে এখানে পরীক্ষা হবে কিন্তু টোটাল দুইটা ডিপার্টমেন্ট কম্বিনেশন করে সো আমার মনে হয় না খুব বেশি হার্ড কোশ্চেন এইখানে আসতে পারে বা আসার কোনো পসিবিলিটি আছে এখন তাছাড়া আমাদের এরপরে ইলেকট্রিক্যাল পার্ট থেকে আমরা কোন টাইপের প্রশ্ন আশা করতে পারি ওহোম স্ল সংক্রান্ত অনেক ম্যাথমেটিক্স আছে যেখান থেকে একটা ম্যাথমেটিক্স থাকবে এবং ওহোম স্ল সংক্রান্ত ম্যাথমেটিক্স সম্পর্কে বিগত সালের আমরা অনেক হিউজ নাম্বার অফ ক্লাস আমাদের চ্যানেল আপলোড আছে আশা রেখে তোমরা প্রত্যেকে অবগত আছো অতএব এই বিষয়ে আমি ডিটেলস বলাটাই আসলে কেমন তারপরে আসি ইলেকট্রিক্যাল পার্ট থেকে আমরা ইলেকট্রিক্যাল ওহোম স্ল সংক্রান্ত ধারণা দিয়েছি আর হচ্ছে আমাদের ইলেকট্রনিক সংক্রান্ত ধারণা দিয়েছি এছাড়াও আরও থাকতে পারে আমাদের ইলেকট্রিক্যাল পার্ট থেকে বিভিন্ন ওয়েব ডায়াগ্রাম এখন ওয়েব ডায়াগ্রাম ভেক্টর ডায়াগ্রাম এগুলো থাকতে পারে এখন ওয়েব ডায়াগ্রাম আমরা জানি নানান টাইপের হয় কখনও আমরা ইম্পিডেন্সের ওয়েব ডায়াগ্রাম আমরা ভেক্টর ডায়াগ্রাম এঁকে থাকি ভোল্টেজের ক্ষেত্রে এঁকে থাকি কারেন্টের ক্ষেত্রে এঁকে থাকি কখনও রেফারেন্স লাইন বিভিন্নভাবে দিয়ে আমরা হয়তো আমরা সাধারণত রেজিস্টিভ লোডকে রেফারেন্স দিয়ে আঁকতে অভ্যস্ত কিন্তু এইখানে আমাদের রেজিস্টিভ লোড ছাড়াও আমাদের ইন্ডাকটিভ লোডকেও কখনো কখনো রেফারেন্স লাইন ধরে আঁকতে দেয় এবং আমরা ভোল্টেজকে রেফারেন্স ধরে অনেক সময় সিরিজ সার্কিট আঁকতে অভ্যস্ত এখানে কিন্তু কারেন্টকেও রেফারেন্স ধরে আঁকতে দিতে পারে সেই জন্য আমাদের এই টোটাল ধারণা সম টোটাল বিষয় সম্পর্কে আমাদের একটা প্রপার ধারণা থাকতে হবে এছাড়াও আরও যে প্রশ্নগুলো থাকতে পারে সেটা হচ্ছে আমাদের রেজিস্টেন্সের মান নির্ণয় তারপরে আমাদের একাধিক সিরিজ এসি সার্কিটের ক্ষেত্রে সিরিজ সার্কিট প্যারাল সার্কিট বা আমাদের বিদ্যুতিক হিসাব নির্ণয় এই টাইপের প্রশ্নগুলো টোটাল একটা প্যাকেজ দিয়ে আমাদের ইলেকট্রিক্যালে ফোরটি মার্কস থাকতে পারে এছাড়াও আরও আমরা বিস্তারিত বলতে চাই ইলেকট্রিক্যালে যে আমাদের নেক্সট যে সেগমেন্ট সেই ইলেকট্রিক্যাল সেগমেন্ট এবং মেকানিক্যাল সেগমেন্টে আরও বিস্তারিত আমরা বলতে চাই এখন নেক্সট যেটা মেকানিক্যাল সেগমেন্ট মেকানিক্যাল সেগমেন্ট থেকে সাধারণত আমরা যেটা দেখতে পারি প্রেশার টাইপের কোশ্চেনগুলো বেশি আসে যেমন হতে পারে ম্যানোমিটার হতে পারে বার্নলি হতে পারে প্রেশারের গ্যাস প্রেশার গ্যাস প্রেশার মেজার করার ম্যাথমেটিক্স অথবা ওয়ার্ক পাওয়ার অ্যান্ড এনার্জি সংক্রান্ত কিছু ম্যাথমেটিক্স তাছাড়া আরও থাকতে পারে আমাদের যে এটা প্রায়ই আসে সেটা হচ্ছে মেকানিক্স পার্ট থেকে একটা প্রশ্ন প্রায় গতবারও দেখা গিয়েছে মেবি এবারও থাকতে পারে এই জন্য মেকানিক্যাল পার্ট এবং ইলেকট্রিক্যাল প্রত্যেকের জন্য আরেকটা কথা খুব ইম্পর্টেন্ট মেকানিক্যাল এবং ইলেকট্রিক্যাল প্রত্যেকটা পার্টই প্রত্যেকটি স্টুডেন্টের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কারণ এখানে আমাদের টোটাল মার্কস কিন্তু হান্ড্রেড এই জন্য আমরা কেউ ইলেকট্রিক্যালে ভালো কেউ মেকানিক্যালে ভালো তাহলে কিন্তু হচ্ছে না বোথ সাইডে আমাদেরকে সমান দক্ষতা থাকতে হবে ওকে ডেয়ার ভিওয়ার্স আমাদের সাথেই থাকুন এবং নেক্সট ভিডিও আরও বেশি চমক নিয়ে আপনাদের মাঝে ব্যাক করছি ধন্যবাদ সবাইকে